பதினேழாம் நூற்றாண்டு முந்தைய காலங்களில் பலர் செல்வந்தர்களாகவும் மிராசுதாரர்களாகவும் சீமானாகவும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வரலாற்றில் அவர்களை குறிப்பிடுகையில் அவரவர் பார்வையில் தென்படும் ஒன்றிரண்டு சம்பவங்களை கொண்டு ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அப்படிதான் என்ற முடிவுக்கு அவர்கள் வந்துவிடுகிறார்கள் தமிழகத்தில் பல கிராமங்களில் நாட்டார் முறை இருந்துள்ளது இதை பற்றிய காணொலி சென்ற பதிவில் அனைவரும் பார்த்திருப்பீர்கள் இன்றைய காவல்துறை முறையே தமிழர்கள் கண்டறிந்த ஒன்றாகும் கிராமங்களில் மக்களுக்குள் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை ஒரு குழு தீர்த்து வைக்கும் அல்லது சம தீர்வை அவர்கள் அளிப்பார்கள் அவர்களை சாதி வழக்கு தீர்க்கும் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் என்பர் அல்லது தங்களான் என்றும் அழைப்பார்கள் பொதுவாக ஊர்புறங்களில் நம் குலதெய்வ கோவில்கள் இடம்பெறும் அவர்களை காவல் தெய்வமாகவும் ஊர் எல்லையை காக்கும் எல்லை சாமியாக வழிபடுவோம் குலதெய்வம் என்பதே நம் முன்னோர்கள் வழிபாடுதான் அவர்களின் பாரம்பரியங்களை தமிழர்கள் நாம் கடத்தி கொண்டு வந்த முறைகள் பல காணாமல் போய்விட்டது அதில் ஒன்றுதான் கிராம நாட்டாமை முறை அது இன்று அரசாங்க கட்டமைப்பில் கிராம பஞ்சாயத்தாகவும் மாறிவிட்டது பெரும்பாலும் கிராமங்களில் ஒரு கூட்டம் கூட்டுவதற்கான இடங்களாக குலதெய்வ கோவில் ஒரு ஆலமரத்தடிதான் முதல் தேர்வே அங்கு வரும் வழக்குக்கு குலதெய்வ கோவிலில் அமர்ந்தே நாட்டாமைகள் தீர்வு வழங்குவர் இந்த செய்திகள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு அரசு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள செப்பேடுகளில் இடம்பெறுகிறது கிராமத்தில் ஒரு பஞ்சாயத்து ஏற்படுத்தும் பொழுது மக்களின் முதல் தேர்வே அப்பகுதியில் வசிக்கும் பழங்குடி மக்களையே தேர்வு செய்வர் ஏனெனில் அவர்களின் அனுபவங்கள் பல சாதிகளுக்கும் முந்தையதாகவும் இருப்பதால் அவர்களை தேர்ந்தெடுப்பர் அதிலும் பலரின் தேர்வு பறை சேரியை நோக்கிதான் இருக்கும் ஒவ்வொரு வழக்காடு கூட்டத்திற்கும் அவர்களை அழைப்பர் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் அந்த நபர் மிகப்பெரிய பணக்காரராகவும் இருக்க வேண்டும் குறைந்தது ஐந்து நபர்களை கூப்பிடுவார்கள் பலர் பறையர் வரலாறு குறிப்பிடுகையில் உண்மைக்கு புறம்பான புனைவுகளையே சொல்வர் பறையர் என்றாலே அனைவரும் ஏழ்மையாகத்தானே இருப்பார்கள் என்று ஆனால் அதில் பணக்காரன் என்ற பட்டம் முதல் அவர்களுக்கு உரித்தானதே கிராமங்களில் தொன்று தொட்டு ஆட்சி அதிகாரம் என்பது பழங்குடிகளுக்கு உண்டானது அவர்களையே அனைத்திலும் முன்னிலைப்படுத்துவார்கள் பறையர் பணக்காரர்களை ஆங்கிலேயர்கள் மணியக்காரர்கள் என்று அழைத்துள்ளனர் கிராம நிர்வாக அதிகாரியை நாட்டார் அல்லது மணியக்காரர் என்று குறிப்பிடுவதுண்டு பறையர்களில் மணியக்காரர் என்ற பட்டம் இருந்துள்ளதை இந்த ஆவணங்களின் மூலம் அறிய முடிகிறது இவர்கள் கிராம நீதிபதிகளாகவும் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வழங்கும் காவலராகவும் செயல்படுவார்கள் இந்த முறை என்பது இயற்கையான கட்டுப்பாடாகவும் அவர்களை கிராமத்தில் பொதுவாக உயர்ந்தவர்களாகவும் நடத்துவார்கள் அவர்களிடம் உண்டான நேர்மையான செயல்முறைகளே மக்கள் பாறையர் குடியை உயர்வானவர்களாகவும் கிராமங்களில் வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் எப்படி பாருங்க வரலாற்றில் உயர்வாக செம்மார்ந்து வாழ்ந்த ஒரு கூட்டத்தை இன்று பொதுவெளியில் சாதிய காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டவர்கள் வேறு விதமாக சித்தரித்து வருகிறார்கள் காணொலி முடிவில் தமிழ் குடிகளின் கவனத்திற்கு இதில் கொடுக்கப்படும் ஆவணங்கள் சென்னை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளவை